இங்கிலீஷ் எஸ்ல நெக்ஸ்ட்டு சம் வந்து பாயின் நாட் 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 த்ரீ டூ த ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஃபைவ் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும் இது எப்படி எழுதலாம் தான் தேர்ட்டி டூ பை எத்தனை டிஜிட் தள்ளி புள்ளி இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ வந்து டென் தௌசண்ட் அஞ்சு ஜீரோ தள்ளி புள்ளி இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ வந்து நம்ம அஞ்சு ஜீரோ சேர்க்கணும் இதோட த ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ இதை வந்து டூ பவர் ஃபைவ்னு எழுதலாம் இதை வந்து டென் பவர் ஃபைவ்னு எழுதலாம் எழுதலாமா ஏன்னா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி இருக்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து தேர்ட்டி டூ பை டென்ல ஒன் லேக்னு எழுதுகிறோம் தேர்ட்டி டூ பை இவ்வளோன்னு எழுதுகிறோம் இது வந்து டூ பவர் ஃபைவ் இது வந்து டென் பவர் ஃபைவ் இதுக்கு நமக்கு ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் ஃபைவ் இருக்குல்ல அதை நான் வந்து காமனாக டூ பை டென் த ஹோல் பவர் ஃபைவ்னு போட்டுட்டு அங்கே ஒரு த்ரீ பை ஃபைவ் ஏற்கனவே இருக்குது அதுக்காக இந்த பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன் அதான் இந்த ரெண்டுலையும் ஃபைவ் ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் நேற்று போட்டேன் பார்த்திங்களா அது மாதிரி ஒரே பிராக்கெட் போட்டு ஒரு ஃபைவ் போடலாம் அப்போ இந்த ஃபைவும் இந்த ஃபைவும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த பிராக்கெட் இருந்தால் கேன்சல் ஆகும் சரியா அது முக்கியம் இந்த இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ நமக்கு இருக்கிறது மிச்சம் வந்து டூ பை டென் த ஹோல் க்யூப் அதுதான் மிச்சம் இருக்கு அப்போ டூ பை டென் த ஹோல் க்யூப்னா ஒன் பை ஃபைவ் த ஹோல் க்யூப் ஒன் பை ஃபைவ் த ஹோல் க்யூப்னா ஒன் க்யூப் பை ஃபைவ் க்யூப் ஒன் க்யூப் வந்து ஒன்று ஃபைவ் க்யூப் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதனால் இந்த பாயிண்ட் நாட் 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 த்ரீ டூ த ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முதல்ல இதை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றி எழுதுகிறோம் இது எப்படி எழுதுகிறோம்னா இது அஞ்சு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து அஞ்சு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் இதை வந்து டூ பவர் ஃபைவ்னு எழுதுகிறோம் இதை வந்து டென் பவர் ஃபைவ்னு எழுதுகிறோம் அஞ்சு ஜீரோ இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் தான் பவர் இருக்கிறதுனால ஒரு பிராக்கெட் போட்டு ஹோல் பவர் ஃபைவ்னு நம்ம எழுதலாம் இதை அப்போ இந்த ஃபைவும் இந்த ஃபைவும் அடிபட்டு மிச்சம் டூ பை டென் த ஹோல் க்யூப் அப்போ ஒன் பை ஃபைவ் த ஹோல் க்யூப் ஒன் க்யூப் பை ஃபைவ் க்யூப் வந்து ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது தான் இதுக்கு ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்த சம் தேர்ட்டி டூ பை டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இந்த மைனஸை நான் ப்ளஸ் ஆக்குறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை தலைகீழாக எழுதினேன் ரெசி ப்ரோக்கலாக எழுதுகிறேன் இன்வர்ஸாக டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பை தேர்ட்டி டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு தலைகீழாக மாற்றியார் அப்போ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயை வந்து த்ரீ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட் த்ரீ பவர் ஃபைவ்னு எழுதலாம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் சார் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் த்ரீ சார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ அதே மாதிரி தேர்ட்டி டூவை டூ பவர் ஃபைவ்னு எழுதலாம் த ஹோல் பவர் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஏற்கனவே நான் அந்த போன சம்மில் போட்ட மாதிரி இதுலேயும் ஃபைவ் இருக்குது இதுலேயும் ஃபைவ் இருக்குது பவர் அப்போ ஹோலாக ஒரு பவர் ஃபைவ் போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கம் பிராக்கெட் போட்டு ஃபோர் பை ஃபைவ் போடுறேன் அப்போ இந்த ஃபைவும் இந்த ஃபைவும் அடிபட்டுரும் அப்போ நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது த்ரீ பை டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் த்ரீ பவர் ஃபோர் என்ன த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் த்ரீ சார் எயிட்டி ஒன் டூ பவர் ஃபோர் என்ன சிக்ஸ்டீன் இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பவர் ஃபோர் பை டூ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் த்ரீ பவர் ஃபோர் பை டூ பவர் ஃபோர்னு எழுதுனா எயிட்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க தேர்ட்டி டூ பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் அதனுடைய பவர் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எயிட்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இது வந்து ஈவன் பவராக இருந்தால் இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிரும் ஆட் பவராக இருந்தால் இந்த மைனஸ் வந்து மைனஸாகவே இருக்கும் ஆனால் இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பவர்னு இதை வந்து டிசைட் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ முதல்ல இதை வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்கிக்கிறோம் இதை பாசிட்டிவ் ஆக்குறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து தலைகீழி மைனஸ் அப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒன் பை டூ சிக்ஸ்டீனோட ரெசிப்ரோக்கல் டூ சிக்ஸ்டீன்னு போட்டோம்னா இது வந
அப்ப மைனஸ் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஈவன் நம்பரா நம்ம கொண்டாந்துட்டோம் அப்ப மைனஸ் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து என்ன ஆயிரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரும் அதனால இந்த கொடுத்துருக்க சம்முக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ஹோல் நம்பராக கொண்டு வந்த பிறகு தான் மைனஸோட நிலைமை என்னன்னே முடிவு பண்ண முடியும் இது ஈவன் நம்பராக இருக்கிறதுனால இது ப்ளஸ் ஆயிரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த மைனஸ் பவரில் மைனஸ் இருந்தால் ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதுனா பவரை ப்ளஸ் ஆக்கிக்கிட்டு இதை வந்து பவர்ஸாக எழுதி கேன்சல் பண்ணி போடணும் அடுத்த சம் பாருங்க ஃபைவ் பவர் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த ஹோல் பவர் பா இன் டூ ஃபைவ் இது வந்து ஃபைவ் பவர் ஒன் பை ஃபோராக அப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பா இன் டூ ஃபைவ்னு வச்சுக்கக்கூடாது அதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கணும் அப்போ ஃபைவ் பவர் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த ஹோல் பவர் இது என்ன ஆயிடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் ஒன் பை ஃபோர்னு ஆயிடும் இதுவும் ஃபைவாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இது ரெண்டையும் கூட்ட முடியும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இதை கூட்ட முடியாது அதனால் ஃபைவ் பவர் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இது என்னென்னு எழுதலாம் ஃபைவ் க்யூப் த ஹோல் பவர் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதலாம் அப்போ ஃபைவ் பவர் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இதை வந்து ஃபைவ் பவர் த்ரீ பை ஃபோர்னு எழுதலாம் எழுதணுன்னா இப்போ வந்து ரெண்டும் பேஸ் ஒன்று ஆயிடுச்சு பவரை என்ன பண்ணிடலாம் கூட்டலாம் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் காலு முக்காலும் சேர்ந்தால் ஒன் ஃபைவ் பவர் ஒன் வந்து என்னது ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவாக முதல்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு மாற்றி ஒன் பை ஃபோர்னு மாற்றுறோம் இந்த ரெண்டு பேஸும் ஒன்றா இருந்தால் தான் மேலே பவர்ஸை கூட்ட முடியும் அதனால் இந்த ஃபைவ் என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் க்யூப்னு மாற்றி ஃபைவ் க்யூப் த ஹோல் ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர்னு போட்டு இது ரெண்டையும் பெருக்கிக்கலாம் பிராக்கெட்டோடு இருக்கிறதுனால த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ பேஸ் ஒன்றா ஆயிடுச்சு அதனால் பவர்ஸை கூட்டுறோம் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் காலு முக்காலும் சேர்ந்தால் ஒன்று ஃபைவ் பவர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதுக்கு வந்து இந்த லா ஆஃப் இண்டிசஸ்லாம் நல்லா தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இதை வந்து ஈஸியாக போடலாம்